Ti ricordi di me? Sono C4R0NT3 per gli amici Caronte. Ci rivediamo. Sono metà umano e metà robot? Vivo tra il passato e il futuro? E traghetto le persone dal mondo analogico a quello digitale. Anche oggi ti porterò alla scoperta dell'intelligenza artificiale. Cosa fa l'intelligenza artificiale? Rispondo con una sola parola. Prevede. Ma entriamo nel significato di questo termine. Prevedere è un verbo transitivo della seconda coniugazione, che deriva dal latino pre, videre. Significa vedere prima, scorgere da lontano, prevedere, o ancora provvedere. Vedere non è solo riferito al senso della vista. Noi vediamo in maniera figurata, vedendo anche oltre quello che osserviamo con gli occhi. Quando prevediamo, il nostro cervello lavora, la materia grigia ci fa pensare, ragionare, dubitare, giudicare. Quindi prevedere non è solo tirare a caso, come quando si lancia una moneta, ma è anche immaginare quello che succederà. Come si può prevedere il futuro? Lanciamo una moneta. Pensa alla strategia che potremmo usare per indovinare se sarà testa o croce. Ora la lancio. 3, 2, 1. È uscita testa. Possiamo riprovare molte altre volte. Ogni tanto indovineremo e altre sbaglieremo. Non c'è nessuna strategia per prevedere il risultato del lancio. Questo perché entrambe le facce sono identiche e quindi equiprobabili, cioè hanno la stessa probabilità di uscire. Ora proviamo con un dado a 6 facce. Prova a indovinare se uscirà 4. Hai deciso? Ora lo lancio. 3, 2, 1. Non è uscito 4. In questo caso avrai sicuramente usato una strategia. In pratica avrai pensato che 4 è meno probabile, perché è solo uno dei 6 valori possibili. Ma attenzione, meno probabile non significa impossibile. Infatti, la probabilità che avvenga un evento è definita dalla formula matematica eventi favorevoli, cioè quelli scelti, diviso tutti gli eventi possibili. Nell'esempio della moneta, scegliendo il caso favorevole testa, la probabilità è di uno su due casi possibili, cioè testa e croce. In quello del dado. Il caso favorevole 4 ha la probabilità di 1 diviso 6, ovvero l'unica faccia che ha valore 4 su tutte le 6 facce possibili del dado. Ora che hai preso confidenza con la probabilità possiamo passare a giochi più seri. Giochiamo a Tris. La situazione è diversa rispetto alle monete o ai dadi, perché dopo aver giocato molte volte, iniziamo a capire quali sono le mosse migliori. I giocatori esperti sanno in anticipo dove posizionare il loro simbolo per vincere o bloccare l'avversario. In giochi di questo tipo è possibile utilizzare una strategia e prevedere il risultato. Per esempio, Deep Blue, il supercomputer progettato da IBM, che ha battuto il campione del mondo di scacchi nel 1997, calcolava tutte le mosse possibili e sceglieva con particolari operazioni matematiche la mossa che lo avrebbe portato con maggiore probabilità alla vittoria o nel caso peggiore al pareggio. Questa tecnica di previsione richiede una grande potenza di calcolo ed è difficilmente applicabile alla realtà che viviamo. In natura, le variabili in gioco sono molte di più delle pedine degli scacchi e spesso si muovono secondo regole sconosciute. Per superare la difficoltà di fare previsioni su sistemi molto complessi, gli scienziati hanno copiato la strategia con cui l'uomo apprende. Attraverso gli esempi. Ti ricordi come hai fatto ad imparare a riconoscere i cani o i gatti? Inizialmente li avrai visti in disegno. Poi nelle foto dal vivo, in giro, a casa tua, oppure a casa di conoscenti. 
e così, a forza di vedere esempi, di provare a riconoscerli e sbagliare ogni tanto, ha imparato a riconoscere i cani e i gatti in senso generale. Ogni esempio è un dato e l'insieme di tanti esempi corrisponde al dataset, cioè l'insieme dei dati. Il dataset lo puoi immaginare come l'insieme di informazioni che raccontano quello che vogliamo insegnare all'intelligenza artificiale. Dopo aver creato un dataset, il computer lo studia, analizza tutti i dati raccolti e impara. In questa fase di analisi, una delle parole chiave è algoritmo, cioè una sequenza di istruzioni e di operazioni matematiche che elaborano i dati e creano regole e funzioni. Una volta che il computer ha terminato di imparare dal dataset, è pronto per fare delle previsioni. Le persone, che si occupano di guidare e controllare il processo di apprendimento dei computer, si chiamano scienziati dei dati. Questi scienziati conoscono la matematica e l'informatica, ma non solo. Infatti, scelgono l'algoritmo migliore per elaborare i dati e devono essere in grado di comprendere anche il contesto da cui questi provengono. Prima di terminare questo viaggio alla scoperta dell'intelligenza artificiale, riassumiamo brevemente quello che devi ricordare. L'intelligenza artificiale prevede, applicando dei ragionamenti matematici. Il primo metodo di previsione si basa sul calcolo di tutte le possibilità. Il secondo metodo invece si basa sull'apprendimento con esempi. Lo scienziato dei dati guida e controlla il processo di apprendimento dell'intelligenza artificiale.